Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema ninyo sa math. And for today's video, eto na yung hinihiling ng tutorial sa assessment part ng inyong week 2 about finding measures of position. Pero bago ko simula ng video tutorial na ito, sig Siguraduhin na muna, sorry, na napindot nyo na dyan ng like button. Sige na mga anak, ang konti ng like, ayaw nyo ba ng video? At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ng subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, so we're going to calculate measures of position again for grouped and ungrouped data. Dito sa inyong uh, assessment part. Ang gagamitin natin ay yung Mendenhall and Sinchich method dito sa ating ungrouped data. Natatandaan pa kung paano ginagawa yon O, tandaan nyo palagi ha, na ang unang step ay dapat naka-arrange yung data ninyo in ascending order. Okay? So, dahil hindi pa naka-arrange yung given, kailangan i-arrange muna natin siya. So, ano yung una natin dito? 24. Linawan ng mata ha, kasi yung mata ni ma'am medyo hindi na malinaw. 24. Okay, susunod kay 24 is 27. Sana wala akong makaligtaan. Susunod kay 27 ay line of 3 na 30. Okay, susunod kay 30, ah, dalawang 30. And then, 34. Next to 34 is 35. Next to 35 is 38. Ano, ah, 37 muna. And then, 38. San papunta na ang sulat ko? Okay. Susunod kay 38, 39. And then, next to 39 is another 39. Okay. Next to 39 is 42. O, oh, dito ko na sa baba. Ah. 42. And next to 42 is 43. And next to 43 is 48. Dalawa. Okay. So, linawan ng mata. Magkaiba tayo ng given, ha? Procedure lang yung pinakikita ko. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 yung data natin, ha? Ilagyan na natin ng number tong mga to para mamaya hindi na tayo mahirapan. So, this is your first, second, third, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, 12th, 13th, 14th, and 15th data. Kasi, di ba, alam nyo naman kung bakit natin nilagyan yan kasi mas madali na siya mamaya. Okay, now to solve for our qui, 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 quar, quartile 3. Okay, sorry, so nabubulol tayo dyan, ha? So, for quartile 3, ang ating formula ay 3 over 4 and then n plus 1. Okay, we're in our n is equal to how many? 15. Okay, so since we have this one, 3 over 4, 15 plus 1, ilan siya? 16, di ba? So, baba lang natin ng onte. You will have here now, 3 over 4, 15 plus 1 is 16. So, pwede natin makancel ito. Ito ay 4, 3 times 4 is 12. Okay, so ang Q3 natin ay nasa pang, pang 12 data. O, hanapin natin siya. Kaya natin siya nilagyan ng number para mas madali na natin siyang makita. Ano ba siya? Ito. So, we have 42. Siya kasi yung pang 12 natin. So, we have 42 for Q3 or quartile 3. Okay, now for decile naman. Ano yung ano natin? D8. Okay, so we have here D8 is equal to, instead of 4, ang denominator na natin ay 10. At ang K natin ay 8. So, you will have your 8 over 10. Okay? And then, N plus 1. Uulitin ko ha, yung numerator nagbabago depende sa kung anong position yung hinahanap natin. Kung ito ay 8, 8. Kung ito ay 9, dapat 9 to. Kung ito ay 5, dapat 5 to ha. Yung numerator, again, will de depend on kung ano yung hinahanap nating position. Okay? So, we will have here 8 over 10. 
And then, 15 plus 1, kasi 15 lang, same data tayo. So, we have 8 over 10, and then 15 plus 1 is 16. Okay? So, pwede natin siyang i-lowest term, pero wag na ha, diretso na natin sa calculator. Wait lang, napin ko lang yung calculator para mabilis na tayo. Okay, kasi hahaba yung video natin eh. So, we have here 8 times 16. Ilan yan? That's 128 divided by 10. So, that's 12.8. Okay? O, dahil ito nga ay Mendel Hall and Sinchich uh, method, ang gagawin natin, identify natin kung ito ba ay rounding off, uh, rounding up or rounding down. Natatandaan ninyo, di ba, if ang median natin ay nandito, kapag bago yung mga uh, positions natin ay bago mag-median or maging kalahati, yan ay round up. Pero pag iyan ay after ng median or nandun sa upper part ng ating set ng data, yan ay round down. Okay? So, dahil ito ay 12.8 na nasa D8 na nasa upper part ng ating median. Sorry, hinihinga si ma'am. I-round down natin siya. So, ito ay pang 12 pa rin. So, ibig sabihin yung D8 natin is... 42 din, kasi the same lang siya. Okay? Now, let's go to P60. So, P60 is equal to 60 over, ano na denominator natin? 100 na, kasi percentile na yan. N plus 1. So, you will have 60 over 100, and then 15 plus 1. So, you will have your 60 over 100. 15 plus 1 is 16. Okay, and then let's have this one para mabilis. So, we have 60 times 16 is this one divided by 100. So, you will have 9.6. Okay, pero dahil lang P P60 ay greater than the median, mag-round down tayo. So, this will be 9. So, pang 9 position yung hahanapin natin. So, P60 is equal to... P60 is equal to pang 9, asa ng pang 9? 38. Okay. Uh, that's how we identify yung measures of position using Mendenhall and Sinchich method. Now, how about if we have group data? Okay, sundin lang natin yung steps na lagi natin ginagawa. Ah. But before that, let us first identify yung less than cumulative frequency nito at yung lower boundary nila. Okay? Ay. Paano ba natin ito susulatan? O, teka lang ha. Ang pasmadong kamay ni ma'am, kayang-kaya yan. Okay. O, let's see. O, ayan. <laughs> Gandahan nyo yun sa inyo ha. Mahirap lang sa computer. O, yung less than cumulative frequency, mag a lang tayo pataas. So, 6 plus 7, 13. 13 plus 3, you have 16. 16 plus 3, that's 24. 24 plus 6 is 30. Ibig sabihin, yung N nyo ay 30. For lower boundary, mag, uh, magsasubtract lang tayo ng 0.5 dito ha, sa mga uh, first number natin dun sa interval natin. So, this will be 30.5, 25.5, 20.5, 30.5, 20.5, and then 15.5, and then 10.5. Okay, after that, kunin na natin yung mga to. Okay, find the position of our Q3 class. So, find for Q3 class, oh, natatandaan ninyo ha, kung Q2, ang kukunin nyo, that's 2 over 4. Pero dahil ito ay Q3, naalala yung KN over 4. Okay, ang K ko dito ay 3, ang N ko dito ay 30 over 4. Okay, ang K natin, eto yun ha, yung katabi ng mga letter. So, 3 times 30 is 90 over 4. 90 divided by 4 ilan? I-divide ko na ha. 90 divided by 4 is 22.5. So, we have here 22.5. Asan si 22.5 natin? Hanapin, asan si 22.5? Nandito siya. So, sa 24. So, eto ngayon yung Q3 class natin. Okay, now, hanapin daw natin yung class interval niya. That's between 26 to 30. 
Okay. And then, yung lower boundary nito ay 25.5. And then, yung less than cumulative frequency below our Q3 class is what? This one, 16. Nakikita ba? Ayan, 16. Kasi andito yung Q3 class natin. So, yun nasa baba dapat. And then, yung frequency ni Q3 ay eto, 8. Okay? Now, I is the size of the class interval. Bilangin nyo, 11, 12, 13, 14, 15. So, ibig sabihin yung I mo ay 5. And then, let's solve. Dahil yung KN over 4, teka. Enter ko lang, ha? Dahil yung KN over 4, eto na yun, yung nasa taas natin. Okay, hindi ko na isusulat ha, para hindi na humaba. So, yung lower boundary natin ay 25.5 plus yung KN over 4 natin ay 22.5 minus yung less than frequency natin, cumulative frequency natin ay 16 over yung frequency natin na I and then times sa 5. O, sige ha, let's have this one. So, you have 22.5 minus 16 is this one, 6.5 divided by 8, ilan na siya? 0 0.8125 times 5, dinerecho ko na ha? Okay, so you will have 4.06, round off na natin. 25.5 plus, again, ilan? 4.06, 4.06. And then, i-add natin sila, so you will have 29.56. Tama naman, di ba? Nasa, nasa gitna siya noong 26 to 30, yung 29.56. So, okay tayo dyan. Okay, now for D3, o, ganun ulit yung procedure natin, ha? Hanapin natin. Ang K natin dito ay 3. So, eto yung formula natin, ha? To find for the position. Ayan. So, we have here 3 over, uh, 3 times 30 kasi yung N natin ay 30 over 10. So, 3 times 30 is 90. Okay, divided by 10. So, you will have here 9. Okay? Then, we look kung nasa ang interval siya. Yung 9. Ah, saan ang 9 natin? Nandito kay 13. So, that's between 16 to 20. Okay? So, you have here 16 to 20. And then, yung lower bar, bound, boundary niya, sorry, is 15.5. Ngayon, ano yung less than cumulative frequency before that? Since eto yung D3 natin, ang kukunin natin ay eto, 6. Tapos ang frequency niya, 7. Okay, so you have 6 and then 7. Tapos yung class interval niya ay 5 pa rin. Hindi naman na bago. Okay, so let's go on. Eto ngayon, ang lower boundary natin ay ilan? 15.5, substitute na natin ha, 15.5 plus yung KN over 10 natin, eto na yun ha, 9 minus yung cumulative frequency before, o yung less than cumulative pre frequency before, that's a 6 over 7, yung frequency ng ating, ng ating D3 class times a 5. So, that will be equal to, so let's have it, 9 minus 6 equals divided by 7 equals times 5 equals. So, you will have 2.14. Okay? Pag ni-round off yan, ay 2.14 kasi 2 yung katabi niya. Okay? So, you will have here 15.5 plus 2.14. So, you will have now equals... Uh, 17.54. Okay, so this is our D3. So for P25 or percentile 25, oh, let's find for the position of the P25 class first. So ang K natin ay 25, ang N natin is still 30 over the percentile yan, 100. So 25 times 30, let's have this one, 25 times 30, you'll have 750. Okay, divided by 100, hindi pa diniretso ni ma'am. So, divided by 100, that will be 7.5. Okay? So, nasaan ba ang ating 7.5 or 5? Anong boundary ang 7.5? Oh, nandito din siya. So, si, sorry, si P25 
25, nandito din siya. Kasama siya ni D3. Kasi 7, eto 6 lang to. So, between 16 to 20 siya. Yun yung interval natin. So, we have 16 to 20, which means our lower boundary is 15.5. Ano ngayon yung less than cumulative frequency? Siyempre, kapareho lang din ito. So, we have 6 and then yung frequency niya, 7. So, we have here 6 and then 7. Tapos, yung interval natin ay 5. Okay, so let's solve. Ito naman ay, ito na yun, yung 7.5, ha? So, yung lower boundary natin ay 15.5 plus, what's that? 7.5 minus 6 over 7. And then, times 5. Okay, so we have 7.5, 7.5 minus 6. <laughs> Kinagyo pa ni Mami, no? Divided by 7. So, that's 0.21 times 5. Okay. So, you have 1.07. 1.07. So, 15.5 plus 1.07. Tama ba? Okay. 1 yung kasunod niya. So, pag ni-round up, 7 lang din yun. So, eto. Kaya-kaya na natin itong i-add. This will be 16.57. Okay. So, this is our P25. Ayan, pasensya na mga anak ko kung medyo nadedelay ako ng pag-upload ng videos at yung mga request na hindi ko na pagbibigyan. Gabi lang talaga ako nakakagawa ng video. O, oh, ayan o, oh, 11.44 na. Kasi nga, ang dami-daming ginagawa. Kasi, alam nyo na, tapos na yung third quarter, fourth quarter. Pagkatapos nito, tapos na tayo. Kaya, ang daming rush reports. Kaya, sana maintindihan ninyo ako. Ngayon, kung natutunan nyo itong uh, guide natin or magagawa nyo na yung Task ninyo dahil sa guide natin, i-comment yan sa baba ha. Kung walang ma-comment, i-comment nyo kung anong oras nyo na panood itong video na to. Tignan nyo dyan sa mga cellphone at inyong mga laptop anong oras na, tas i-comment nyo siya ha. At sana naman mapagbigyan nyo ako sa request ko na i-follow nyo naman yung Facebook page natin na Love Mat TV ha. Sige na mga anak ko, punta na dito sa Facebook page natin ha. Okay lang yan, wala naman harm sa pag-follow, di ba? Wala ngang bayad yun eh. Okay? At laging tandaan, let's spread the love of math at huwag kalimutang mag-comment. Bye!